प्रिय छात्र छात्री आशा करी सबाई भलो आज एवं सबा बसाय अवस्थान करोना भाइर रोदे बसाय अवस्थान करा तो खुबी जरूरी तो जेहेतु पढ़ा लेखार बैघात घटे विश्वविद्यालय बंद कारण चेष्टा कर भिडियो को भिडियोर मध्यमे कि क्लसगला नेवा जाए से प्रचेषा आज के जो क्लसटा जो टपिकटा नहीं आलोचना करब से टपिकटी हे इंट्रिग्रेशन बेशनल फ्रैक्शन मानी आंशिक भग्नांशे सहाज्य क्यों इंट्रिग्रेशन करते हैं से आलोचना करब तो आलोचना करते गले कैकटा सूत्र सम्बन्धे प्रथम कथा बोलते हैं से सूत्र मध्य प्रथम हे कि भांगब जो को भग्नांश आकार जो एक फांगशन थे से क्यों छोटो छोटो अंशे भांगते हैं से सम्बन्धे एक आलोचना करी शुरूते ही जेमन प्रथम जो एक फांगशन आज भाग आकार आंतु नीचे तीनटा टर्म आज एक लक्ष्य कर तीनटे टर्म मध्य तीनटे टर्म ही हम लिनियर जदि तीनटे टर्म थे चार्टा ए रकम जो थे एवं जी से लिनियर फर्मे थे से गो जो लिनियर फर्मे थे तो लिनियर फर्म एवं जो डिफरेंट है डिफरेंट जो है तो सूत्र हे ए वन टर्म बी बनदार प्लस सी बनदार टर्म जो आो थे तेल डी बार एक टर्म आसत और एक हे जाना जो रिपिटेशन जो थे देखें एखे तीनटे टर्म आज तीनटार मध्य दुटा हम रिपिट हो एक्स प्लस थ्री दुई बार और एक्स माइनस वन एक बार ही आज ए बस माइनस वन प्लस बी बस प्लस थ्री होल स्कोर प्लस सी बस प्लस थ्री मैं एखे टू छो पावर एखे सिंगल पावर चले आस जो एखे किऊब थकत लिखत एक्स प्लस थ्री होल किऊब प्लस सी बस प्लस थ्री होल स्कोर प्लस डी बस प्लस थ्री और जो एरक क्वाड्रेटिक फर्मे थे जाना लिनियर फर्मे नहीं जमन एक्स स्कोर प्लस फोर तेल ताके भांगा सूत्र हे रकम जो सींगल जेटे छो लियर फर्म से तरह तो ए बे टर्म आसल प्लस क्वाड्रेटिक फर्मर जो नीचे ये लिखे फिलब लिखे एक्स स्कोर के डिफारेंसिएट कर टू एक्स हमें टूटा के अवयड करब दैट मीस एक्स सो ऊपर है बी एक्स प्लस सी क्योंकि नीचे जो एरक हतो जो एक्स किऊब जो थकत एखे तो हतो बी एक्स स्कोर प्लस सी एक्स प्लस डी और यह सूत्रटार सम्बन्धे कम बसि सबाई परिचित जे नीचे फांगशन हे एफ एफ एक्स ताकि डिफारेंसिएट कर प्राइम एक्स जो ऊपर आंट्रिग्रेशन कर सूत्र बोलते अब लन नीचे जो फांगशन आज है जे एफ एफ एक्स लन एफ एफ एक्स और हमें ये जान सकल जो वन बक्स स्कोर के इंट्रिग्रेट कर ले माइनस वन बक्स एक सूत्र हे एरक जदि इंट्रिग्रेशन अफ वन बक्स स्कोर प्लस ए स्कोर है तक इंट्रिग्रेट कर ले सूत्र हे वन बन इनवार्स एक्स बल ये सूत्रगला जो जान मोटामुटी आंशिक भग्नांशे सहाज्य क्यों इंट्रिग्रेट करते हैं से करतेब सो प्रथम चले जाए प्रथम एक एक्साम्पल जेटा नहीं आलोचना करब जब एक लक्ष्य करें एखे आज हम एक्स प्लस वन डिवेड बक्स किऊब प्लस एक्स स्कोर माइनस सिक्स एक्स ताके जो इंटीग्रेट करते चाहिए अपना माथाय प्रथम जो चिंता आसा हे नीचे फांगशन की डिफारेंसिएट कर ऊपरे पावा जाए कि ना नीचे आस एक्स किऊब प्लस एक्स स्कोर माइनस सिक्स एक्स जैसे डिफारेंसिएट कर थ्री एक्स स्कोर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स जेटर उपरे नाइन ता क्यों सल्व करब तक ही माथा जो चिंता आसा को आंशिक भग्नांशे भांगा जाए कि ना तो एक लक्ष्य करें जो नीचे जी टर्मगुल टर्म आखने प्रत्येकटार मध्य एक्स कमन तेल एक्स कमन नहीं कमन नहीं आस स्कोर प्लस एक्स माइनस सिक्स एवं ताके जो उत्पाद करी आस इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू एवं देखें एक ख्याल करें एखे हमें भांगार फले तीनटे टर्म पे तीनटे लिनियर फर्मे आ तीन डिफरेंट ए तीनटे टर्म जो डिफरेंट है सूत्र जी ए बन टर्म प्लस बी बनदार प्लस सी बनदार टर्म तो हमारे एन क्ज हो जेटा जे ए बी सी तीनटे भू बर तो ये तीनटे भू जो बेर करते चाहिए हमारे सूत्र बोल से यकम हो जो नीचे लेफ्ट हैंड सैड नीचे जी थकुक ना क्यों से द्वारा उभय दिखे गुण कर देव जो गुण कर दी 
তাহলে কি দ্বারা গুণ করছি উভয় দিকে x ইনটু এক্স প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকবে কি শুধুমাত্র এক্স প্লাস ওয়ান আর এখানে থাকবে হচ্ছে এ ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু সেকেন্ড টার্মে থাকবে বি ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু প্লাস থার্ড টার্মে হবে সি ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি এখন আমাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে আমরা যদি প্রথমে এ এর ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে আমার কাজ হবে এমন একটা এক্সের ভ্যালু চিন্তা করা যার জন্য সেকেন্ড টার্ম এবং থার্ড টার্ম ভেনিশ হয়ে যাবে তাহলে একটু লক্ষ্য করি আমরা এক্সের ভ্যালু যদি আমরা জিরো চিন্তা করি এখানে তাহলে কি হবে এই টার্মটা ভেনিশ হয়ে যাবে এবং থার্ড টার্মটাও ভেনিশ হয়ে যাবে তাহলে এক্সের ভ্যালু যদি জিরো বসিয়ে দিই আমরা তাহলে এখানে থাকি কি ওয়ান আর এখানে জিরো প্লাস থ্রি মিনস থ্রি জিরো মাইনাস টু মিনস মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু ইন্টু থ্রি গুণ করলে হয় মাইনাস সিক্স তার সাথে এ মাল্টিপ্লাই আছে তাহলে এ আসবে আর সেকেন্ড টার্ম এবং থার্ড টার্ম ভেনিশ হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এ ইকোয়াস টু মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এখন যদি আমরা এরকম ধরে নিই আমরা যদি বি এর ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে আমাকে এক্সের এমন একটা ভ্যালু চিন্তা করতে হবে যার জন্য থার্ড টার্ম এবং ফার্স্ট টার্ম ভেনিশ হয়ে যাবে তাহলে একটু লক্ষ্য করি আমরা এক্সের ভ্যালু যদি আমরা মাইনাস থ্রি বসিয়ে দিই এটা জিরো হয়ে যাবে এবং এটাও জিরো হয়ে যাবে তাহলে এক্সের ভ্যালু বসাচ্ছি কত মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান মিনস মাইনাস টু ইকুয়াস টু এখন এটা জিরো হয়ে গেলো এটাও জিরো হয়ে গেলো তাহলে এখানে দেখেন মাইনাস থ্রি আর এখানে আছে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মিনস মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ দিয়ে মাইনাস থ্রিকে মাল্টিপ্লাই করলে হবে ফিফটিন তার সাথে বি মাল্টিপ্লাই আছে বি চলে আসলো এখান থেকে বি সমান তাহলে পাচ্ছি কি মাইনাস টু বাই ফিফটিন এখন সেম প্রসেসে যদি আমরা সি এর ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে এক্সের এমন একটা ভ্যালু চিন্তা করতে হবে যার জন্য ফার্স্ট টার্ম এবং সেকেন্ড টার্ম ভেনিশ হয়ে যায় এক্সের ভ্যালু যদি আমরা টু বসিয়ে দিই তাহলে এটা জিরো হয়ে যায় এটাও জিরো হয়ে যায় তাহলে টু প্লাস ওয়ান মিনস থ্রি তাহলে টু এখানে বসালাম আর টু প্লাস থ্রি মিনস ফাইভ ফাইভ ইন্টু টু মিনস টেন তার সাথে মাল্টিপ্লাই আছে সি তাহলে টেন সি তাহলে সি ইকোয়াস টু থ্রি বাই টেন তাহলে আমরা এ বি সি তিনটার ভ্যালু পেয়ে গেলাম তাহলে এই ভ্যালুগুলো আমরা এখানে বসিয়ে দিতে পারবো বসিয়ে দিলে যেটা হবে বসিয়ে দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে সেটা যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে আমার এটাকে ইন্ট্রিগেট করা যে কথা তাকে ইন্ট্রিগেট করা একই কথা এখন আমরা যদি বসিয়ে দিই ভ্যালুগুলো একটু খেয়াল করি যে এখানে আমরা ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম এবং তাকে ইন্ট্রিগেট করা যে কথা তাকে ইন্ট্রিগেট করা একই কথা তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ওয়ান বাই এক্সকে ইন্ট্রিগেট করলে হয় লন এক্স প্লাস মাইনাস এম মাইনাস টু বাই ফিফটিন ওয়ান বাই এক্স প্লাস থ্রিকে ইন্ট্রিগেট করলে হয় লন এক্স প্লাস থ্রি থ্রি বাই টেন হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রেখে দিলাম ওয়ান বাই এক্স মাইনাস টুকে ইন্ট্রিগেট করলে হয় লন এক্স মাইনাস টু প্লাস একটা কনস্ট্যান্ট আসবে সি সো দিস দিস শুড বি দ্য আনসার সেম প্রসেসে আমরা এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো সো আপনাদের যে কাজ যেটা হবে এই প্র দুইটা প্রবলেমও এই প্রসেসে চেষ্টা করা বাসায় সেটা সলভ করা যায় কি না যদি কোনো প্রবলেম হয় কমেন্ট সেকশানে আমাকে কমেন্টস করে জানালেই হবে দেন আই উইল ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম এখন সেকেন্ড প্রবলেম যেটা যে না যদি রিপিটেশন যদি কেস হয় যেমন এই প্রবলেমটাতে উপরে আছে এক্স স্কোয়ার নিচে আছে এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইন্টু এক্স প্লাস টু এখানে একটু লক্ষ্য করি এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু যেটা আছে সেটা না হয় লিনিয়ার ফর্মে আছে এবং সিঙ্গেল বাট এটা রিপিটেশান আছে তাহলে রিপিটেশানের ক্ষেত্রে সূত্র বলছি আমরা এরকম যে এ বাই এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার বসবে প্লাস বি বাই তার একটা অর্ডার কমে যাবে এখানে স্কোয়ার ছিল তাহলে হবে এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস সি বাই এক্স প্লাস টু এখন আংশিক ভগ্নাংশের অ্যাজ ইউজুয়াল যে রুলস সেই রুলসটা এখানে কাজে লাগাবো যে লেফট হ্যান্ড সাইডে নিচে যাই থাকুক না কেন সেটা দ্বারা ওই দিকে গুণ করে দিই তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকবে এক্স স্কোয়ার ইকোয়াস টু তার সাথে যদি মাল্টিপ্লাই করে হবে এ ইন্টু এক্স প্লাস টু তার সাথে যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই তাকে তাহলে আসবে বি ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু প্লাস তার সাথে মাল্টিপ্লাই করলে আসবে সি ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এখন লেফট হ্যান্ড সাইডে যা আসে তাই থাকুক রাইট হ্যান্ড সাইডের টার্মগুলোকে অ্যাজ ইউজুয়াল যে মাল্টিপ্লিকেশান সেই মাল্টিপ্লিকেশানটা আমরা করে দিই করে দিয়ে আমরা যে কাজটা করছি এখানে যে এক্স স্কোয়ারের টার্মগুলোকে একসাথে রাখার চেষ্টা করছি যেমন এখানে এক্স স্কোয়ারের সহ কী আছে বি এক্স স্কোয়ারের সহ এখানে আছে সি এক্স স্কোয়ার যদি কমন নিয়ে নেই তাহলে আমরা লিখতে পারবো বি প্লাস সি ইন্টু এক্স স্কোয়ার
একটা জিনিস হচ্ছে এখানে কনস্ট্যান্ট টার্ম কি আছে টু এ টু বি প্লাস সি তাহলে কনস্ট্যান্টগুলোকেও একসাথে আমরা রেখে দিলাম এখন যেটা করব আমরা যে ইকুয়েটিং করব ও বোথ সাইডের যে কোফিসিয়েন্ট যেগুলো আছে কার কার কোফিসিয়েন্ট এক্স স্কোয়ারের কোফিসিয়েন্ট এক্সের কোফিসিয়েন্ট এবং কনস্ট্যান্ট আমরা জানি দুইটা টার্ম তখনই ইকুয়াল হয় যদি তাদের সহকগুলা সমান হয় তাহলে একটু খেয়াল করি এখানে এক্স স্কোয়ারের সহক হচ্ছে বি প্লাস সি আর এখানে এক্স স্কোয়ারের সহক হচ্ছে ওয়ান তাহলে বি প্লাস সি ইকোয়াস টু ওয়ান এটাকে বলছি আমরা ইকুয়েশান ওয়ান এখানে এক্সের সহক আছে এ প্লাস থ্রি বি প্লাস টু সি এখানে এক্সের কোনো টার্মই নেই লেফট হ্যান্ড সাইডে তাহলে দিস শুড বি জিরো এখানে কনস্ট্যান্ট টার্ম আছে টু এ প্লাস টু বি প্লাস সি আর লেফট হ্যান্ড সাইডে যেহেতু কোনো কনস্ট্যান্ট টার্ম নেই তাহলে দিস শুড বি অলসো জিরো এখন এই তিনটে ইকুয়েশানকে যদি আমরা সলভ করি তাহলে আমরা এ বি সি এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব এমন দেখেন কীভাবে সলভ করবো আমরা আমরা যদি ইকুয়েশান টুকে টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি এই এই টু দুই নম্বর ইকুয়েশানটাকে তাহলে হয় টু এ এবং এটা থেকে যদি এটাকে সাবট্রাক করে দিই ইকুয়েশান টু থেকে যদি থ্রিকে সাবট্রাক করি তাহলে টু এ টু এ ভেনিস হয়ে যাবে তাহলে থাকবে কি টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করছি দ্যাট মিন্স সিক্স বি থেকে যদি টু বি চলে যায় থাকবে ফোর বি টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে এটা হচ্ছে ফোর সি ফোর সি থেকে সি চলে গেলে থাকে হচ্ছে থ্রি সি আর এখানে জিরো থেকে জিরো সাবট্রাক করলে জিরোই থাকে এখন আমরা যদি ইকুয়েশান ওয়ান এবং ফোরকে যদি সলভ করি তাহলে আমরা বি এবং সি এর ভ্যালু পেয়ে যাব কিভাবে ইকুয়েশান ওয়ানকে যদি ফোর দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এটা হবে ফোর বি আর ফোর বি মাইনাস করে দিলে তাহলে আর এখানে হচ্ছে ফোর সি মাইনাস থ্রি সি মিনস সি ফোর ইন্টু ওয়ান তার দ্যাট মিনস ফোর ফোর মাইনাস জিরো ইকোয়াস টু ফোর তাহলে সি ইকোয়াস টু পাচ্ছি হচ্ছে আমরা ফোর সি ইকোয়াস টু ফোর এখন আমরা যদি ইকুয়েশান ওয়ানে কী ছিল আমার ইকুয়েশান ওয়ানে ছিল বি প্লাস সি ইকোয়াস টু ওয়ান তো বি প্লাস সি ইকোয়াস টু যদি ওয়ান হয় এখান থেকে কেউ চাইলেই লিখতে পারবে বি ইকোয়াস টু ওয়ান মাইনাস সি তো বি ইকোয়াস টু ওয়ান মাইনাস সি ওয়ান মাইনাস সি এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর তাহলে পাচ্ছি হচ্ছে আমরা মাইনাস থ্রি এখন এই বি এবং সি এর দুইটা ভ্যালু যদি আমরা ইকুয়েশান টুতে বসি দিই ইকুয়েশান টু ছিল এ প্লাস থ্রি বি প্লাস টু সি ইকোয়াস টু জিরো এখন এই ভ্যালু কালে বি এর জায়গাতে যদি আমরা মাইনাস থ্রি বসাই সি এর জায়গাতে যদি ফোর বসাই তাহলে আমরা এর ভ্যালু পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখন যেহেতু আমরা এ বি সি তিনটার ভ্যালু আমরা জানি তাহলে এ বি সি এর ভ্যালুগুলো এখানে বসিয়ে দেবো আমরা এর জায়গাতে এর ভ্যালু ওয়ান বি এর জায়গাতে মাইনাস থ্রি সি এর জায়গাতে ফোর তাহলে তাকে ইন্টিগ্রেট করা যে কথা এই পুরো টার্মটাকে ইন্টিগ্রেট করা একই কথা হবে তাহলে আমরা সেই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম এখানে সেই ভ্যালুগুলো যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে একটু লক্ষ্য করি ওয়ান মাইনাস এখানে আছে কি টার্মটা আছে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আপনি যদি এক্স প্লাস ওয়ানকে সিম্পলি এক্স চিন্তা করেন তাহলে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে ইন্টিগ্রেট করলে হয় আমরা জানি মাইনাস ওয়ান বাই এক্স তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এক্স বলতে কি এখানে এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস মাইনাস মাইনাস থ্রি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ানকে ইন্টিগ্রেট করলে হয় লন এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর কনস্ট্যান্ট ওয়ান বাই এক্স প্লাস টুকে ইন্টিগ্রেট করলে হয় লন এক্স প্লাস টু প্লাস একটা কনস্ট্যান্ট আসবে সি এই হচ্ছে এটার আনসার এখন থার্ড আর একটা ফর্মুলা আছে যদি কোয়াড্রেটিক ফর্মে যদি থাকে যেমন কোয়াড্রেটিক ফর্মে যদি থাকে কোয়াড্রেটিক ফর্মটা হচ্ছে এরকম যে নিচে স্কোয়ার আকারে যদি থাকে যেমন এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এখানে দুইটা টার্ম আছে একটা লিনিয়ার একটা নন লিনিয়ার তাহলে আমরা লিনিয়ারের ক্ষেত্রে সূত্র কী জানি ওয়ান বাই লিনিয়ার ফর্ম চলে আসবে সেটা প্লাস যেহেতু কোয়াড্রেটিক ফর্ম সেটা যা আছে তা রেখে দিলাম উপরে এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হয় টু এক্স তাহলে আমরা কনস্ট্যান্টটাকে ভুলে যাব তাহলে এক্স তাহলে বি এক্স প্লাস সি হবে এখন লেফট হ্যান্ড সাইডের নিচে যাই থাকুক সেটা দ্বারা কী করবো আমরা ওই দিকে গুণ করে দিব যদি গুণ করে দিই তাহলে থাকে কি এক্স এ ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর তার সাথে যদি গুণ করি এটা এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে থাকবে কি বি এক্স প্লাস সি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান লেফট হ্যান্ড সাইড যা আসে তাই থাকুক রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে আমরা গুণ করে দেব যদি গুণ করে দিই এবং এক্স স্কোয়ারের টার্মগুলোকে একসাথে এক্সের টার্মকে একসাথে এবং কনস্ট্যান্টকে একসাথে রেখেছি কীভাবে যেমন এক্স স্কোয়ার দুই জায়গাতে আছে একটা কমন নিয়ে নিলাম থাকে কি এ প্লাস বি এবং এখান থেকে যদি আমরা এক্স কমন নিই দুইটা থেকে তাহলে থাকে কি মাইনাস বি প্লাস সি ইন্টু এক্স আর কনস্ট্যান্ট টার্ম এখানে আছে
যেমন এক্স স্কোয়ার কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে a b লেফট হ্যান্ড সাইডে কোনো x স্কোয়ার নামক কোনো টার্মই নেই তাহলে a b শুড বি 0 x এর টার্ম হচ্ছে এখানে x এর কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে b c আর এখানে x এর কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে 1 তাহলে b c 1 আর এখানে কনস্ট্যান্ট টার্ম হচ্ছে 4 a c হইছে এখানে কোনো কনস্ট্যান্ট টার্ম নেই তাহলে 4 a c 0 তিনটে ইকুয়েশন পেয়েছি আমরা আমার অন্যন্য তিনটেই ছিল a b c এখন তাদেরকে যদি আমরা সলভ করি যেমন আমরা ইকুয়েশন 1 এবং 2 কে যদি অ্যাড করে দিই অ্যাড করে দিলে b b ক্যান্সেল হয়ে যাবে থাকবে কি a c 1 a c 1 এখন যদি 3 এবং 4 কে যদি অ্যাড করি তাহলে c c ভিনিশ হয়ে যাবে থাকবে কি 5a 1 दट इंप्लाइज a 1 5 এখন ইকুয়েশন 1 এ ইকুয়েশন 1 কোনটা a plus b 0 তাহলে b লেখা যায় माइनस a তাহলে b লিখতে হচ্ছে माइनस a এর ভ্যালু আমরা জানি 1 by 5 তাহলে माइनस 1 by 5 কার ভ্যালুটা এটা হচ্ছে b এর ভ্যালু এখন যদি আমরা ইকুয়েশন 4 থেকে ইকুয়েশন 4 এ আমরা কি পেয়েছিলাম a plus c 1 তাহলে এখান থেকে c লেখা যাবে কি 1 minus a তাহলে c 1 minus a এর ভ্যালু পেয়েছে হচ্ছে 1 by 5 so 1 minus 1 by 5 equals to 4 by 5 তাহলে আমরা বলছিলাম যে আমরা এটা সমান এটা সমান হচ্ছে এটা ধরেছিলাম তাহলে a এর ভ্যালু আমরা পেয়েছি b এর ভ্যালু পেয়েছি c এর ভ্যালু পেয়েছি এখন এই ভ্যালুগুলো যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে যে জিনিসটা যেমন দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে 1 by 5 a এর ভ্যালু a by x plus 1 plus bx ছিল তাহলে b হচ্ছে -1 by 5 x plus c তাহলে c হচ্ছে কত পেয়েছি 4 by 5 x square plus 4 जा सिता रोए गलो एक होन एटा के एक्टो रुजुदी rewrite कुरी आम रहा कि भावे rewrite कुर वो प्रथम टाम टा जा सिता थाको एक होन आम रहा चाहिली एटा के आरेक्टा आंशिक भंगने शे भांगते बर वे रुकुम जे minus 1 by 5x divided by x square plus 4 plus 4 by 5 divided by x square plus 4 कारण आम रहा ताके जुदी आपर लशा गुनी आम रहा जो 1 by 5 constant रेखे दी 1 by x plus 1 जा सिता रोए गेलो एक होन आम रहा एक्टु लोखो कुरी एक्षान आमार छीलो प्लास में नेसे minus हो बेटा 1 by 5 बट आमी लिखेची को तो minus 1 by 10 क्यानो लिखेची कार नीचा से होचे x square plus 4 ताके जो दी define sheet कुरी आम रहा है कि 2x बट उपरे आचे फोर बाई फाइव जा सकता रखी दिलाम इनटू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर फोर के भेंगे लिखा जाए टू स्क्वायर एक वन बाई फाइव कांस्टेंट रखी दी वन बाई एक्स प्लस वन के इंट्रीगेट कर ले हाई लॉन एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टेन जा सकता था को हम लोग जानी नीचे फंक्शन की डिफरेंट দেখেন একটু খেয়াল করেন এখানে এখানে ফর্মুলাটা এরকম ভাবে আছে যে 1 x2 a2 এর ভ্যালু হচ্ছে 2 এখানে তাহলে সূত্র বলছে 1 a তাহলে 1 a বলতে 2 tan ইনভার্স x a x a বলতে হচ্ছে 2 c এখন এটা কি একটু রিরাইট করা যায় চাইলে এখানে आंसर দিলে হবে অথবা যদি আমরা প্রথম টার্মটা যা সেটা রেখে দিই সেকেন্ড টার্মও যা সেটা রেখে দিই 2 এবং 4 কেটে দেন তাহলে আসবে কত 2 by 5 tan inverse x by 2 plus c so this is the answer তাহলে আপনাদের যেটা কাজ হবে সেই কাজটা হচ্ছে ভাষায় কিছু প্রবলেম আপনাকে সলভ করতে হবে বিশেষ করে আমি কিছু এক্সারসাইজ দেখাচ্ছি এখান থেকে যেমন এই এক্সারসাইজ হচ্ছে বিশেষ করে প্রথম তিনটা এক্সারসাইজ কোশ্চেন 1 কোশ্চেন 2 এন্ড কোশ্চেন 3 এই তিনটা এক্সারসাইজ আপনারা ভাষায় সলভ করবেন আশা করি लेक्चरটা বুঝতে পেরেছেন তারপর যদি না বুঝতে পারেন তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানালে হবে অথবা ফোন করে জানালে হবে আমি চেষ্টা করব আর একটু ভালোভাবে কিভাবে বোঝানো যায় সেই চেষ্টা আমার থাকবে আর সবাই অবশ্যই বাসায় থাকবেন বাসায় থেকে সুস্থ থাকেন দেশকে সুস্থ রাখেন দেশের মঙ্গল হোক সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোক আশা করি খুব দ্রুত জন বিশ্ববিদ্যালয় खुले जीते पर शी प्रत्याशा शोकले भालो थाक्यान धन्नवाद्ध